నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఋషికేష్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న టీటీడీ చైర్మన్ ఆలయ అభివృద్ధిపై అధికారులతో చర్చించిన వైవి సుబ్బారెడ్డి తిరుపతిలో ఘనంగా శ్రీ ఆండాల అమ్మవారి తిరువాడిపురం ఉత్సవాలు శ్రీ గోదాదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం శ్రావణ మాసం తొలి శుక్రవార శోభతో కళకళలాడిన ఆలయాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాల్లో అమ్మవార్లకు భక్తుల నీరాజనాలు యాదగిరి లక్ష్మీ నృసింహుడికి బెల్లం లడ్డు నివేదన స్వామి సేవలో తరించిన భక్తులకు మహాప్రసాద వితరణ ప్రత్యేక కథనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు వైవి సుబ్బారెడ్డి ఋషికేష్ లోని ఆంధ్ర ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా డెహ్రాడూన్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న చైర్మన్ కు ఆంధ్ర ఆశ్రమ అధికారులు స్వాగతం పలికారు అనంతరం టీటీడీకి అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకుని స్వామివారిని అలాగే చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని ఆలయ అభివృద్ధిపై అధికారులతో చర్చించారు ఆపై గంగా తీరంలో చాతుర్మాస వ్రత దీక్షలో ఉన్న విశాఖ శారదా పీఠం శ్రీ స్వరూపానంద స్వామివారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ ఆండాల్ అమ్మవారి తిరువాడిపురం ఉత్సవాలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి తమిళ సంప్రదాయానుసారం కటక మాసంలో అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం పూర్వ పాల్గొనికి ముగిసేలా పది రోజుల పాటు టీటీడీ ఈ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించింది ఇందులో భాగంగా జూలై ఇరవై నుంచి నేటి వరకు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిన తిరువాడిపురం ఉత్సవాల ముగింపులో భాగంగా శనివారం ఉదయం శ్రీ గోదాదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామి వారికి పంచామృతాలు పరుమల భరిత ద్రవ్యాలతో ఆకముక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కన్నుల పండుగ నిర్వహించిన సుగంధాభిషేకం తిరునగరి వాసులను భక్తి పర్వశంలో ఓలలాడించింది చిత్తూరు జిల్లా వడమాలపేటలోని శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజైన శనివారం ఉదయం గ్రామోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఇందులో అమ్మవారి ఆలయ గోపురం ప్రతిష్ఠించనున్న నూతన కలశాలను అమ్మవారి పీఠాన్ని మేళ్ల తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆపై మహాగణపతి పూజ పూజ స్వస్తి వాచనం మాతృకా పూజ దీక్ష ధారణ ఆచార్య రుత్వికరణంతో యాగశాల ప్రవేశం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు భారతీయ భాషలకు మూలం దేవ భాష సంస్కృతమని మనం మాట్లాడే ప్రతి పదం సంస్కృత భాష నుంచి వచ్చినదే అని టిటిడి తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి తెలిపారు శుక్రవారం తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో వాగ్వార్ధిని పరిషత్తు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ధర్మారెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాపీఠం ఉప ఆచార్య మురళీధర శర్మ రిజిస్టార్ ఆచార్య కృష్ణమూర్తి తదితరులు పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏవి ధర్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ మన సంస్కారాలైన నామకరణం వివాహం ఇత్యాది సందర్భాల్లో అన్ని మంత్రాలు దేవ భాష నుంచే వచ్చినవని వాటి అర్థాలే మనకు ఉపదేశాలుగా లభిస్తున్నాయన్నారు అనంతరం తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ధర్మారెడ్డిని ఉప ఇతర అధ్యాపక సిబ్బంది ఘనంగా సత్కరించి జ్ఞాపికను బహుకరించారు తిరుపతిలోని ఇస్కాన్ కమల మందిరంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా శనివారం ఉదయం చిన్నారులకు విద్యార్థులకు చిత్రలేఖన పోటీలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లాలోని పలు పాఠశాలలు కళాశాలలకు చెందిన సుమారు మూడు మంది విద్యార్థులు ఈ పోటీలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు శ్రీకృష్ణుడి బాల్యంలోని పలు వినోద భరిత దృశ్యాలను అలాగే బృందావనంలోని గోపిక రాధాకృష్ణుల మనోహర చిత్రాలను బెన్నను దొంగలించే చిలిపి కృష్ణుడు గోపబాలురతో గోపికలను ఆట పట్టించి అల్లరి కృష్ణుడు ఇలా పలు రకాల కృష్ణయ్య చిత్రాలను వర్ణశోభితంగా మలుస్తూ చిన్నారులు విద్యార్థులు చేసిన సందడి ఆహుతులను అలరించింది ఇక ఈ నెల ఇరవై మూడున జన్మాష్టమిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే సమావేశంలో ఈ చిన్నారులు విద్యార్థులకు బహుమతుల ప్రదానం ఉంటుందని ఇస్కాన్ నిర్వాహకులు తెలియజేశారు 
నెల్లూరు జిల్లాలోని సోళ్లూరుపేట శ్రీ చెంగాళ పరమేశ్వరీదేవి ఆలయం స్వర్ణకాంతులను సంతరించుకుంది ప్రధాన శక్తి దేవాలయంగా వెలుగొందుతున్న అమ్మవారి ఆలయంలో గర్భాలయానికి దాతలు అందజేసిన స్వర్ణంతో బంగారు తాపడం చేయించారు ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలోని బంగారు తాపడ ద్వారాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి ప్రారంభించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో బంగారు కాంతుల నడుమ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇక నెల్లూరు జిల్లా కొలితోటలో వేంచేసిన శ్రీ మహావిష్ణువు సమేత చెంచులక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు శ్రావణ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు ముందుగా కోనేరులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అమ్మవారి దర్శనానికి బారులు తీరారు అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు ముత్యాలు రత్నాలు పొదిగిన స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా కొలువు తీర్చి పూజాధికారులు నిర్వహించారు శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ శివనాగ కరిమారియమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో అష్టోత్తర శతకలస అభిషేకం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కలశ స్థాపన కలశారాధనలతో శాస్త్రోక్తంగా హోమాది క్రతువులు పూర్తి చేశారు అనంతరం ప్రధాన కలశాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళవాయిత్యల నడుమ అమ్మవారికి పరివార దేవతామూర్తులకు అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి దీవెనలు అందుకున్నారు విజయనగరం జిల్లాలోని భర్తపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి శుక్రవారాభిషేకం కన్నుల పండుగగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో దేవదేవుడిని అర్చకులు ఆగమక్తంగా అభిషేకించారు ఆపై చక్కటి అలంకరణలతో వెంచేపు చేసి ధూపదీప నివేదనలు మంగళహారతులు సమర్పించారు విశాఖ మహానగరం పాత డైరీ ఫామ్ వద్ద ఉన్న శ్రీ నూకాంబికాదేవి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం శుక్రవార పూజలు వైభవంగా జరిగాయి అమ్మవారిని సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువు తీర్చి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు అలాగే ఇటు పెద్ద గదిలిలోని శ్రీ విజయ గణపతి సహిత విజయ దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శాకాంబరి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి పలు రకాల కాయకూరలు ఆకుకూరలతో మనోహరంగా అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి దర్శనం కల్పించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ విజయ గణపతి స్వామి వారి మూర్తిని పలు రకాల కాయకూరలతో అలంకరించిన తీరు భక్తులను ఆకట్టుకుంది ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పు విశాఖపట్నం బురుజుపేటలోని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం సందర్భంగా సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు కన్నుల పండువుగా జరిగాయి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమలతో సేవించి అభిషేకాది ఆరాధనలతో తరించారు ఆపై అమ్మవారి సన్నిధిలో సామూహికంగా వరలక్ష్మి పూజలను పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు సత్రంపాడులోని శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ దేవి ఆలయంలో శ్రావణ శుక్రవార పూజలు వేడుకగా జరిగాయి అమ్మవారిని సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ముత్తైదువులు అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సామూహికంగా వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని నోచుకుని పునీతులయ్యారు మహబూబ్ నగర్లోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయం శ్రావణ మాస శోభతో కనువిందు చేసింది అమ్మవారి దర్శనానికి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చారు చల్లని చూపులను నిండుగా ప్రసరింపచేసే రేణుకాదేవిని రత్న మాణిమయ వజ్రాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఇటు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బీరన్నపేటలో కొలువు తీరిన శ్రీ చౌడేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని వెండి కవచం పుష్పమాలలతో అలంకరించి మహామంగళ నీరాచనాలు అందజేశారు జగిత్యాలలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో అమ్మవారికి మహిళలు శ్రావణ శుక్రవార పూజలను విశేషంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి సన్నిధిలో మహిళలు అష్టోత్తర పూజలతో కనకాభిషేక పూజ జరిపారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను తులసి మాలలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారంలో ఎంతో విశిష్టమైన అవతారం నృసింహ అవతారం ఆగ్రహానుగ్రహాలకు ప్రతీకగా నిలిచే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయాల్లో సుప్రసిద్ధ ఆలయంగా వెలుగొందుతున్న ఆలయం తెలంగాణ రాష్ట్రం యాదాద్రిలోని యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం స్వామివారి దర్శనంతో పాటు ఇక్కడ భక్తులకు పంపిణీ చేస్తున్న లడ్డు ప్రసాదంకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది యాదాద్రి లడ్డు ప్రసాదంపై ప్రత్యేక కథనం మీకు అందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ భారతీయులు ఆధ్యాత్మిక శక్తి సంపన్నులు వారి ప్రతి పనిలోనూ ఆధ్యాత్మిక చింతనే కనిపిస్తుంది తమ శక్తి సామర్థ్యాలతో పాటు దైవాశిస్సులు మెండుగా ఉంటేనే ఏ కార్యమైనా సిద్ధిస్తుందని విశ్వసిస్తారు రోజువారీ కార్యక్రమాలతో పాటు ఏదైనా విశేషమైన పని తలపెట్టినప్పుడు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని దర్శించుకుని ఆ దైవానికి మనసారా సమర్పించే విశేష నైవేద్యాన్ని స్వీకరించాకే సంపూర్ణ ఆశీస్సులు లభించినట్లు తృప్తిపడతారు అందుకే భారతదేశంలో ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా ఆయా ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలను 
ప్రధాన దైవానికి సమర్పించిన తరువాత వాటిని భక్తులకు ప్రసాదంగా అందజేస్తారు ఏ ఆలయానికి ఆ ఆలయ ప్రసాదం ఒక్కో విశిష్టతను రుచిని కలిగి ఉంటాయి తిరుమల శ్రీవారికి బూందీ లడ్డు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి తొక్కుడు లడ్డు అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామికి రవ్వ ప్రసాదం అలాగే తెలంగాణ వాసుల ఇష్టదైవం యాదాద్రి నృసింహుడికి చక్కెర లడ్డు ఇలా ఆయా ఆలయాల్లో ప్రత్యేకంగా సంప్రదాయ ప్రసాదాలను భక్తులు మహద్భాగ్యంగా స్వీకరిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదాద్రిలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకున్న భక్తులకు చక్కెరతో తయారు చేసిన బూందీ లడ్డును ప్రసాదంగా అందచేయడం ఆనవాయితీ అయితే కాలానుగుణంగా వచ్చే మార్పులతో పాటు నాణ్యత శుచి శుభ్రత ఆరోగ్య ప్రమాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బూందీ లడ్డు తయారీలో కొన్ని మార్పులు తీసుకుని వస్తూ చక్కెర లడ్డుతో పాటు బెల్లం లడ్డుని కూడా తయారు చేయాలని ఆలయ అధికారులు సంకల్పించారు ఇందుకోసం లడ్డు తయారీలో వాడే దిట్టంలో పలు మార్పులు తీసుకువచ్చారు పై అధికారుల నుంచి అనుమతితో నాణ్యతతో పాటు రుచిలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా లడ్డు తయారీలో చక్కెరకు బదులుగా బెల్లం వాడకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ప్రత్యేక గుర్తింపు కలిగిన ఈ ప్రసాదానికి పాత విశిష్టతను కొనసాగిస్తూనే కొత్త రుచులతో అందజేస్తున్నారు ఎంతో మధురంగా తయారైన ఈ బెల్లం లడ్డు ప్రసాదాన్ని భక్తులు ఎంతో భక్తితో స్వీకరించి స్వామి అనుగ్రహంతో పాటు రుచిని ఆస్వాదిస్తున్నారు తాము స్వీకరించడమే కాకుండా తమ బంధుమిత్రులకు కూడా స్వామి అనుగ్రహాన్ని కొంగ్రొత్త రుచులతో తయారైన బెల్లం లడ్డు ప్రసాదంతో పంచుతున్నారు స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ తిరుగు ప్రయాణంలో కొత్తగా తయారు చేసిన బెల్లం లడ్డును ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు దీంతో దేవస్థానం భక్తుల అభిరుచికి అనుగుణంగా కొత్తగా తయారు చేసిన బెల్లం లడ్డులతో పాటు చక్కెర లడ్డులను కూడా వారికి అందుబాటులో ఉంచింది ఏ రోజు కారోజు తయారు చేసిన రెండు రకాల లడ్డూలను కౌంటర్ల ద్వారా విక్రయిస్తోంది ఎనభై గ్రాముల బెల్లం లడ్డు ధర ఇరవై రూపాయలుగా నిర్ణయించారు ఇకపై యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహుణ్ణి సేవించుకున్న ప్రతి భక్తుడు స్వామి అనుగ్రహంతో పాటు కొత్త రుచులతో తయారైన బెల్లం లడ్డు ప్రసాదాల రుచులను మనసారా ఆస్వాదించి స్వయంభూగా కొలువై భక్తుల కొంగు బంగారంగా నిలవైన యాదాద్రి నృసింహుడి భక్తి మధుర ఫలాన్ని ఆత్మీయులతో పంచుకోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అమ్మలకన్న అమ్మ శ్రావణ మహాలక్ష్మిని ప్రకాశం జిల్లా వాసులు ఘనంగా స్వాగతించారు అమ్మవార్లను శాకంబరీదేవిగా లలిత త్రిపుర సుందరిగా చాముండిగా సిరులు వలికించే శ్రీ మహాలక్ష్మిగా భావించి పలు రకాల ప్రత్యేక అర్చనలతో కుంకుమ పూజలతో శాకంబరీ పూజలతో హోమాలు సామూహిక లలిత సహస్రనామ పారాయణాదులతో సేవించి తరించారు ఆ మనోహర దృశ్య మాలిక మీకోసం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని మంగమూరు రోడ్లో గల విశాఖ శారదా పీఠపాలిత గాయత్రీదేవి ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి సాధన కార్యక్రమం చూడచక్కగా సాగింది భక్తులు సామూహిక సంకల్ప దీక్షతో నిష్టగా లక్ష్మీ పారాయణంతో హరిదేవేరిని మంగళ ప్రదాయకంగా సేవించి తరించారు అలాగే ఒంగోలు బాపూజీ వాణిజ్య సముదాయంలో 
శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రి మహాయజ్ఞం భక్తిరస భరితంగా సాగింది ముందుగా సకల దేవతారాధన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా పూర్తి చేశారు ఆపై సామూహికంగా గాయత్రిదేవి ఆరాధనతో లక్ష్మీ స్తోత్ర పఠనంతో శాస్త్రోక్తంగా హోమాది కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి అమ్మలగన్న అమ్మ దీవెనలు అందుకున్నారు ఇక ఒంగోలు సంతపేట శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి సన్నిధి ముగ్గురమ్మల శాకంబరి పూజలతో శోభిల్లింది శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ మహాదుర్గ శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవిలను పలు రకాల శాఖలు ఆకుకూరలు పండ్లతో మనోహరంగా కొలువుదిచ్చి అర్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు లోకాల నీలి త్రిశక్తి స్వరూపాలను భక్తిగా దర్శించుకుని కుంకుమార్చనలతో సేవించి పునీతులయ్యారు ఓ వైపు సిరి సంపదలు వసిగే మహాలక్ష్మికి భక్తుల సామూహిక కుంకుమార్చనలు మరోవైపు లోకాలను ఏలే జగన్మాత శ్రీ భద్రకాళీ దేవికి దీపహారతులు ఇంకోవైపు శ్రావణ శుభ శుక్రవారం రోజు అమ్మవారి ఆశీస్సులు కోరుతూ సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా మహిళలు శ్రావణ లక్ష్మి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు మరి ఆ భక్తి కుసుమాల హారాన్ని మనము వీక్షిద్దామా వరంగల్ గోపాలపురం మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవాలయంలో శ్రావణ శుక్రవార శోభ కోలాహలంగా దర్శనమిచ్చింది సిరులు కురిపించే శ్రీ మహాలక్ష్మికి నిత్య పూజలు పూర్తి చేసిన అనంతరం లక్ష పుష్పార్చనను ఘనంగా నిర్వహించారు లోకాల నేలే జగన్మాత తెల్లని వర్ణంలో మెరిసిపోతున్న మల్లెపూల మాలలు ధరించి కుసుమ హారతుల విరిజల్లుల్లో భక్తులను కటాక్షించారు మహిళలు అమ్మవారి దేదీప్యమాన దర్శనానికి ముగ్ధులై దీపహారతులు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇటు అమ్మలగన్న అమ్మ వరంగల్ శ్రీ భద్రకాళీదేవి ఆలయంలో దీపారాధనలతో మహిళలు భక్తి ప్రపత్తులను చాటుకున్నారు శ్రావణ మాసం సందర్భంగా అమ్మవారిని నవావర్ణ శోభిత పట్టువస్త్రం పుష్పమాలలతో దివ్యంగా కొలువు తీర్చి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారి సన్నిధిలో బారులు తీరి ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే వరంగల్ ఏటీఎం సెంటర్లోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం సందర్భంగా భక్తి కాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది అమ్మవారి మూలమూర్తిని దివ్యాభరణ భూషితంగా కొలువు తీర్చి శుక్రవార పూజలు జరిపారు ఆపై మహిళలు ఆలయ ప్రాంగణంలో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని సంకల్ప పూజతో శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు భాగ్యనగరం భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది శ్రావణ శుక్రవార శుభవేళ అమ్మవార్ల దర్శనానికి జంట నగరవాసులు పోటెత్తారు ఆషాఢ మాసం బోనాల సందడి ముగిశాక ముల్లోకాలను సిరికాంతులతో అనుగ్రహించే శ్రీ మహాలక్ష్మి కృపకు పాత్రులయ్యేందుకు భక్తులు అమ్మవార్ల దర్శనానికి ఆలయాలకు తరలివచ్చారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ వెంగళరావు నగర్లోని శ్రీచక్ర సహిత భవానీదేవి ఆలయం శుక్రవార పూజలతో కలకలలాడింది జగజ్జననిగా కొలువైన శ్రీ భవానీదేవి ముగ్ధ మనోహరమూర్తిని ఎర్రటి పట్టుచీర కమల పుష్పాల హారాలు పసుపు కుంకుమాది ద్రవ్యాలతో చూడ చక్కగా ముస్తాబు చేసి పంచమహారతులు సమర్పించారు ఇక ఈఎస్ఐలోని శ్రీ విజయలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం కళ అంబరాన్నంటింది వర్ణ శోభిత రత్నహారాలు స్వర్ణ కాంతుల పట్టుచీర చక్కటి పూమాలల సోయగాలతో మనోహర చిరునవ్వుల చంద్ర వదనంతో మెరిసిపోతున్న విజయలక్ష్మీదేవి సాక్షాత్కారానికి భక్తులు పరవశులై పూజాధికాలతో సేవించి తరించారు అదేవిధంగా అమీర్పేట శ్రీ ధనలక్ష్మి సోనాబాయి అమ్మవారి ఆలయం శ్రావణ మాసం తొలి శుక్రవార శోభతో కాంతులినింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని దేదీప్యమానంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపి మంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు ఇక ఇటు బషీర్బాగ్లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయం దీప కాంతులతో తేజోమయంగా దర్శనమిచ్చింది ఇందులో భాగంగా అమ్మవార్లను పలు రకాల పుష్పమాలలు దివ్యాభరణాలు పసుపు చందనాది పరిమళాలతో మంగళకరంగా కొలువుదీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయం శ్రీ వాసవి కనకా పరమేశ్వరి మందిరం శ్రీ దేవి ఆశ్రమంలో శ్రావణ మాస పూజలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి దేదీప్యమాన భరితమైన దివ్యాలంకరణలో భక్తులను కటాక్షించిన అమ్మవార్లను భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకుని దీవెనలు అందుకున్నారు అలాగే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరిలోని శ్రీ వాసవి కనకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారికి శ్రావణ మాసం తొలి శుక్రవారం సందర్భంగా విశేష పూజలు మనోహరంగా జరిగాయి అమ్మవారిని వెండి చీర మంగళకరమైన మట్టి గాజులతో 
దివ్యాభరణ భూషితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఇక ఇటు అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు అమ్మవారిశాల శ్రావణ శోభతో మెరిసింది మహిళలు అమ్మవారి సన్నిధిలో సామూహిక స్తోత్ర పారాయణాదులతో పూజలు జరిపి హారతులు అందజేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజులంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి నామ సంకీర్తనం వేణులు విందుగా జరిగింది ట్రిచ్చికి చెందిన కలైమామణి జానకి సుబ్రహ్మణ్యం బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు హరినామ సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పర్వశంలో ఓలలాడించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ